你有没有发现一种现象？现在这个房子越来越难卖了。我们市场上常见的这个二手房有价无市，哎，很多这个房东挂出去房子以后啊，可能呢半年甚至一年都卖不出去。而很多这个新房呢，也是想尽办法各种促销，但是来看的人多，最后呢交定金去买的却很少。为什么会出现这种情况呢？有很多人讲的，那还不简单吗？就是因为是高房价。那其实呢，高房价只是其中的一个原因。那今天呢，就来跟大家讲一讲，为什么在高收入的今天，我们的房子却越来越不好卖了。如果呢，大家有什么不同的意见，都可以在评论区进行留言互动。第一个原因呢，就是观望的情绪越来越浓了。为什么要观望？就是因为有房住不炒。我们的一个普遍心理呢，就是买涨不买跌。那你猜一猜，为什么在2017年到2018年的时候，这个人们都疯狂的抢房子呢？就是因为房价每天都在变化，这个变化呢是每天都在上涨，上涨了以后呢，就是因为同一套房子，如果你现在不买，那么过几天甚至一个月，你会多花几十万去买，这样呢会增加我们的负担。所以呢，大家都是买涨不买。跌，一旦房子在上行的时候，在上涨的时候，很多人是不加思索的就会去买房子。但是现在房住不炒了以后，开发商被整治了，银行变得谨慎了，那么很多炒房客被套牢了，人们也清醒了。所以呢，人们对于这个房子降价是没有底线的。什么意思呢？如果现在房价的均价是一万，很多人会观望，觉得自己买不起。如果现在的房价均价是五千，很多人会认为还不到时候，房价仍然有点高。如果房价均价降到两千块钱每平方，很多人会认为它还会降到一千块钱每平方。到时候我再出手，所以对待这个房价的下跌，它是没有底线的。但是对于房价的上涨，很多人是敏感的，哪怕一个月只涨五百块钱每平方，他都会马上去买房子。现在呢，就出现了这么一个情况。我们知道呢，在二零二二年，是吧？这个一季度的平均房价已经跌回到了二零一九年的水平，所以很多人还在观望。再加上呢，有这个三年的疫情，很多人明白一个道理。不能够冲动消费，现金为王。所以呢，在自己有房子的情况下，或者说租房子住得好好的情况下，那么基本上就是观望，不会出手去买。第二个方面的原因呢，就是弃房断供啊，这个现象是越来越多。我们可以看到呢，连续几年这个法拍房的数量呢是翻倍的。中期原因为什么会出现这种情况？那就是呢，很多人还不起贷款了。为什么还不起贷款呢？其实呢，我可以告诉大家，就是冲动。消费，这个呢就有点像我们去刷信用卡、超前消费了，但是呢，我们却忽视了我们自己的还款能力。很多年轻人为什么这个信用卡负债越来越高，就是因为呢，他盲目的消费。到了还款的时候呢，拆东墙补西墙，到最后雪球越滚越大，从来呢不意识到自己的收入在哪里，不控制消费，然后呢收入又少，这就导致到债务越来越高。那其实呢，法拍房也是这么一个道理。当初买房子觉得呢还款很容易，为什么？因为呢有稳定的收入，即使每个月把钱花光，下个月仍然有。但是。这三年的情况，不光是说这个疫情的原因，还有呢，整个世界的格局都发生了变化啊。比如我们所说的这个原材料这个上涨啊，还有呢，很多企业呢在转型等等，那导致到的结果呢，就是有很多人失去了工作啊，失去了这个收入，或者说呢，收入减少了，还着还着就发现这个贷款还不起了。各位，你要知道，房贷呢是三十年。我之前跟大家讲过一个视频，不知道大家还记不记得？我说了，买了房子，你需要多少年才能够缓过来呢？最起码需要五年才能够缓过来。很多房子成为法拍房，实际上还款呢都不到五年就撑不下去了。这就是呢，他们错误的估计了自己的这个支出能力。那么很多人讲，有了法拍房好啊，法拍房那个银行呢是不会要房子的，他想要钱，那么法拍房就非常非常的便宜，我就能够去买，低于市场价。当然，这个想法是对的，但你有没有想过一个问题？法拍房呢可能会遇到很多问题，比如说你要结清以前所欠的这个欠款啊，或者说呢你要自己去了解这个里面到底有没有住人，或者说还要了解这个房子到底有没有设立这个居住权等等，这些都是麻烦事
有的时候我们还是那句话，不一定便宜的就是最好的，有可能呢是一堆的麻烦。第三点呢，就是房子的质量变得越来越差，很多人呢变得非常谨慎，不愿意去买。我们之前呢就听说过烂尾楼，或者说呢这个偷工减料等一些现象，很多人觉得这个事情呢不会发生在我身上，但殊不知现在这成为了一个普遍现象。为什么会出现这种情况？ 2 0 2 0年的年底给了开发商的三道红线，给了三道红线以后，开发商这个风险。就增大了，因为开发商要降负债，降负债就要想办法弄钱。可是呢，之前的债务很高，想要再去找银行借钱，又给了银行两道红线，你不降到一定的标准，开发商没办法找银行借钱。那么这个时候，老百姓就开始变得理智了啊！如果呢，你买到了这个烂尾楼，那将是呢毁灭性的打击。比如说呢，你要还贷款，另外一方面呢，你又拿不到房子，维权呢，这个时间还长，还不知道呢什么时候能结束。那么老百姓呢？现在一个想法就是，我宁愿先不买，先观望，我也不想让自己买到烂尾楼。而还有呢，很多开发商说白了，为了所谓的利润，会用一些呢劣质的材料，导致到整个房屋的质量是比较堪忧的。这就让我想起呢，和买车一样，十多年前呢，人们愿意去买合资车，为什么呢？因为觉得呢，当时这个合资车的质量是非常非常好的。那么现在你在买同样的合资车，你会发现。减配的非常严重，但是价格并没有降下去。说白了，现在去买合资车的，买的就是一个情怀啊，根本呢不实用。所以呢，跟现在这个房产一样，十多年前的房子抗震级别也很高，而且房屋质量也比较好。但是现在的房子和以前的比，差的太远了。第四个方面呢，还有我们所说的老业主维权啊。这个事情呢，时有发生。为什么会发生？就是因为价格差的太大了。那我们呢也说到了，房价降了，很多人受不了，哎，很多人觉得无所谓。但是你要知道一点，同一套房子，同一个面积，今年买和明年买相差了半年，每平方差了三千块钱，总价就差了十几万，甚至上百万。放到谁的身上，谁心里会舒服呢？所以呢，老业主维权的例子呢，越来越。越多，但去年呢，你就看到开发商为了自救啊，这个恶意的去降价，最后呢，就有了这个限跌令啊，不让你涨，也不让你降，维持呢一个合理的水平去卖房子就可以了。如果没有这个限跌令，那么老业主维权的事情会越来越多，这显然不是我们所想看到的。所以呢，综合以上四个原因啊，很多人呢愿意观望。就不愿意呢去出手买房子，我相信呢这种情况未来呢还会一直持续下去，房子越来越难卖呢也是一个事实。好了，今天的视频呢就讲到这里了，我们下节视频再见，拜拜。